Hello friends, we are going to talk about the Pulsar RS200, that is Pulsar RS NS. We are going to flush the engine oil. That is what we are going to do. I am using the engine flush to 3M. I am using the liquid mode 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 to 3M. Pasti introduce itu teriak mana, dan ini dulu tu ni, ini kan tujuh hari cer. Okay, ini tu chain dah atiya sah, atiya sah itu lekari. Ada, semua orang di dalam chain dah, orang itu pada ni ada tu mula ketika ni orang di dalam chain pati lekari orang. Apa yang penting ini tu, karena tu, ini tu, ini orang cerita ni tu, kita orang di start ini tu, ah, sama itu orang di kat atas lekari carbon deposit itu lekari, semua remove itu, engine oil itu kuda. Baru, adanya cendera. Paksa korek carbon, nama kami habis cendera. Karena ini carbon deposit itu kurun dorang, nama engine dia ada itu dorang. Knocking boys akan korek yang kurus. Sahi sahai kiri carbon. Apa orang mulu mana itu remove ini tu? Seri ya, lah. Aduh, mana ni tu balap polu bagi orang dorang. Balap polu itu mana tu? Mumpan air kilometer kurun bagi cendera. Engine nala, engine health ni, alah leh nala dana. Ini cuma hati nanti kurun dalam oil filter maru meja, semua maru dana. Yang kurun ikut nama oil itu maru ini tu. Motor itu seven double sura fully synthetic twenty four fifty itu dana. Kita itu, ini adalah oil. Ini adalah 1.2 atau mungkin 1.5 atau baki dalam top pain ini untuk berbeza. Ini memang ini dalam kecenderungan ini ada korang satu tools yang dah ada. Ini pulsar ada, orang itu tiga pairing yang ada. Semua ada macam ini. Semua ada korang cek. Ini kartu packing ada. Ini semua ada macam ini. Ini upper side ini dua macam ini. Ini dua macam ini. Apa yang ada ini kita perlu berbeza. Kita perlu start dengan screwdriver. Kita oil filter ada. Ada korang ada ini player. Pena oil strainer remove ini ni berendi, ada ada bolt under lo. Ada oil remove ada bolt, ada bolt under pada ni tin dia ada ring spanner macam tu bagi anda. Pini ada oil filter under ada ada screw lagi, ada T spanner ada tin dia. Itu yang nak kita ni ada abisnya lo. Ini kita caya ambil tu, anda off air kuat cipta. Ini cap, ini side, ini berada dalam ini ini oil oil kita sampai tu orang tu, ini potis, ini orang lagi. Orang itu ni saya sam. Amalai, mandi start itu lagi. Orang itu 10 to 15 minutes, 15 to 20 minutes lagi. Ideal aja, throttle orang kerja. Anginnya ni, hari ini berapa minit mandi lagi. Fan aja kan orang ayu, orang awa, sama itu nulis mana. Ini adalah amalai engine off aja, drain je aja. Atre ulu, full drain je dekaran. Ini tu, filter mari ini selesa. Oil strainer orang itu clean je ini selesa. Pudia oil orang itu, oil filter orang itu, oil orang itu, semua set aja kuno, mandi orang itu. Ini adalah plan. Ini nama ke proses lagi kerja. Ini remove ini, nama kita dengan apa nama? Oil strainer itu terlepas clean je, mana ini? E bolt, mana? Oil drain bolt. E bolt itu, nama kita dengan E bolt ada di mana ini? Elapam, E fairing itu mati alam. Kurang dalam itu jangan betul. Okay. Pini ini lagi kalak tu je, mana ini? Mandi, urut patro, kerja. Patro mana? Sebenarnya kalau urut paste patro, mesti jangan urut cuti anu urut, pada urut konstruksi urut jadi cuti anu urut. Okay. Tolong. Adem, nama k i engine oil ni tu torakan. Adi rani player, panjang tight teri, mana? Toran. Okay. Adi ni selesa. Amala three m ni engine oil flush. Potic, potic. Di leh kau dikan. Okay, that's what we're going to do. That's what we're going to do. Okay, that's what we're going to do. Now, we're going to do this for 10 minutes. We're going to do this for 10 minutes. We're going to do this for 10 minutes. Now 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വണ്ടി ഐഡിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ അതിൽ ആ ഇൻസ് ആ ഒരു ബോട്ടിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഐഡിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതിപ്പം എഞ്ചിനകത്തുള്ള അഴുക്കെല്ലാം കളങ്ങി നമ്മുടെ ഓയിലിങ് തന്നെ നല്ല വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇനി അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പാ പതിനെട്ടിൻ്റെ സ്പാനർ വെച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ടൂളും എടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക ഇല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടി നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പാത്രം ഇത് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് അടിയിലായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം സ്പാനർ എടുത്ത് തിരിച്ച് താക്കുക താഴേക്ക് വയ്ക്കുക ഇതും താഴേക്ക് കറക്കുക ഇത് അഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓയിൽ വെള്ളിലിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ബോൾട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യണ്ടി കൈകൊള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു പ്ലെയർ ഇട്ട് ബാക്കി കറക്കിയെടുക്കുക ഓയിൽ സ്ട്രെയിനർ കൂടി ഊറിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓയിൽ അത്രയ്ക്ക് കേടായിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഇപ്പം ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ സ്ട്രെയിനർ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ പാർട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റ് ഇത് പാർട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓയിൽ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര കറുത്ത് വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഓയിൽ സ്ട്രെയിനർ ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഡെമോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും തുരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് മെറ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് തുടക്കുക നല്ല ക്ലീൻ ആയില്ലേ ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെക്കാളും ക്ലീൻ ആയി ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇളകണം അതിന് വേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ ഒരു ടീ സ്പാനറാണ് എളുപ്പം മറ്റത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതും ഒരു പ്ലെയറാണ് വേണ്ടത് വാ നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇളക്കാം ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ ആണ് ഇളക്കേണ്ടത് ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കണം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചൂടാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ക്ലീൻ ആണ് ഇത് പുതിയ എയർ ഫിൽറ്ററാണ് സോറി ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ് ബജാജിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇതാ ഇതാണ് പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ പക്ഷെ ഇത്രയൊന്നും അല്ല ഇത് അധികം ഒന്നും കേടാവാത്തതാണ് ഞാൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കളർ പിടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ അത്ര മോശമല്ല ഇത് ഓക്കെ എന്നാലും ഇതാണ് പുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൂബ് കൊടുക്കുക ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഴയ തന്നെ എടുത്ത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ഇരുന്നു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇരുത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് പൊടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്
ശേഷം തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഓയിൽ സ്ട്രെയിനറും ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും തിരിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൻ്റെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം ചെടിയുടെ വെച്ച് മോട്ടറൊന്നും ഒഴിക്കരുത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തൽക്കാലം അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോസറ്റ് എല്ലാം ഒഴിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമ്മളിത് ഇത് തിരിച്ചു വെക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് പൊടിയൊന്നും ഉണ്ടോ നോക്കണം നമ്മുടെ ബോൾട്ട് ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് അതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഈ കപ്പ് ഇത് ഉള്ളത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ മതിയാവും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അത് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മെഷറിങ് കപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി വണ്ടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് മിനിമം ഇത് മാക്സിമം മാക്സിമത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ വണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാക്സിമം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ആ ഒരു മാർക്കിങ്സിൻ്റെ അവിടെ ഈ ഓയിൽ ലെവൽ വന്ന് വെക്കണം ഓക്കെ ക്യാപ്പ് അടയ്ക്കണം ഒന്ന് ക്ലിയർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ അടച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി ഒന്ന് വണ്ടി ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിർത്താം കാര്യം ഓയിൽ ഫുള്ള് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് തരില്ല തിരിച്ച് അതുപോലെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൾസർ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് പുതിയ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ല